मुझे अपनी शादी पर आपसे तोहफा चाहिए बुरी बात है नीलम अपनी शादी में खुद से कोई तोहफा मांगता है क्या भाई नसरीन तुम बाप बेटी के मामले में मत बोलो बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें पहले आप प्रॉमिस करें प्रॉमिस मैं अपनी शादी पर गेती को बुलाना चाहती हूँ जा तुझे माफ किया जमील साहब का ऑफिस से फोन आया था अभी दफा बेटा ध्यान से पानी पियो पानी पियो ना जी मामू वो मैं कल कराची चला गया था बताना भूल गया था जमील साहब को आइंदा जब भी कहीं ऑफिस से जाओ जमील साहब को बता के जाया करो मैं जब भी कहीं ऑफिस से जाता था तो बदर खैर जी जी आइंदा ख्याल रखो नाश्ता करो बैठो नहीं भाईजान मुझे बस ऑफिस पहुंचना है एक बात करना थी आपसे कहो भाईजान वो नीलम के मामू का फोन आया था अगले महीने आ रहे हैं वो चाह रहे थे कि नीलम का और अदील का निकाह हो जाए अरे वाह 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 यानी सब कुछ बाला बाला तय भी कर लिया अपा कुछ तय नहीं हुआ है सिर्फ मशवरा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आई एम सॉरी भाई जान मेरी तरफ से तो आप माजरत ही समझिए मैं नहीं आ पाऊंगी मेरी सास घर में अकेली होती हैं और मुझसे ये बार बार हैदराबाद के चक्कर नहीं लगते भाई जान आप कुछ ऐसा और क्यों नहीं रुक जाते फरीहा अमेरिका से भी बार बार आना आसान नहीं होता हाँ तो इतनी दूर रिश्ता तय करने की जरूरत ही क्या थी घर में बच्चा मौजूद है मगर तुम्हें तो नजर ही नहीं आता आपा इस वक्त ये बात करने का मकसद ठीक है मुनब जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो ये बताओ कोई पैसों पैसों की जरूरत है नहीं भाई बहुत बहुत शुक्रिया बस आपसे इजाजत चाहिए थी चलता हूं जाओ खैर अल्लाह हाफि तायाबू मुझे कुछ चाहिए आपसे तो बेटा मुझे अपनी शादी पर आपसे तोहफा चाहिए बुरी बात है नीलम अपनी शादी में खुद से कोई तोहफा मांगता है क्या भाई नसरीन तुम बाप बेटी के मामले में मत बोलो बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें पहले आप प्रॉमिस करें प्रॉमिस मैं अपनी शादी पर गेती को बुलाना चाहती हूँ दुरुस्त है तुम्हारा नसरीन अरे तुम्हें समझाओ इसको इकबाल की तबीयत ठीक नहीं है क्या जरूरत है गेती का नाम लेने की अरे आपा इनको हमारे भाईजान की सेहत की क्या फिक्र ऐसी बात नहीं है करिया मेरे बच्चों को इकबाल भाई का बहुत ख्याल है हम्म अपनी औलाद ने ना तो इज्जत दी और ना प्यार किया बल्कि इस खानदान और इस घर की इज्जत को खाक में मिला के चली गई वो यहाँ से तायाबू आपने मुझसे प्रॉमिस किया था फिर वही बात एक दफा इनकार समझ नहीं आता तुम्हें नीलम बेटा आपको कॉलेज से देर हो रही है जाओ नीलम देर हो रही है तुम्हें ठहरो नीलम मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है अब मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता थैंक यू सो मच तायाबू तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा वो क्या तायाबू तुम अपनी शादी पे गेती को बुलाना चाहती हो ना जी तायाबू ठीक है तुम्हारी शादी पर सिर्फ गेती आ सकती है 
उसके साथ किसी और को आने की इजाजत नहीं होगी मुसीबत है तुम्हें नहीं कह रहा क्या हुआ वो शर्ट का बटन टूट गया वो ढूंढ रहा तो कोई दूसरी पहन लो कुछ नहीं है और की क्या जरूरत है एक बटन ही है लग जाएगा क्या ढूंढ रहे हो सुई धागा तुम्हें बटन टाकना आता है इसमें कौन सी मुश्किल बात है तुमसे नहीं होगा तुम भी तो कोशिश कर रहे हो ना तो मैं भी करके देख लेती हूँ लाओ तो तो बहुत नाराज थी मुझे मना कर रही थी यहाँ पे आने के लिए बुरा तो मुझे भी लगा लेकिन खाला आप किया था फिर मैंने सोचा कि किसी और की गलती की सजा मैं अपनी प्यारी खाला को क्यों तुम्हारी यही सादत मंदी यही नेक तबीयत तो दिल मोह लेती है मेरा बेटे लेकिन खाला कहीं तो उसकी बीवी को मेरा यहाँ बुरा तो नहीं लगेगा लगता है तो लगे इनका ही घर तो नहीं है सिर्फ मेरा भी घर है आखिर अरे तुम क्यों आ गई हो यहाँ फिर कोई फसाद खड़ा करना चाहती हो क्या हुआ कुछ नहीं यती झूठ मत बोला करो तुम क्योंकि तुमसे झूठ बोला नहीं जाता क्या हुआ बताओ बड़ा ठीक है तुम्हारा कसम उस दिन कितना हंगामा हुआ था और आज फिर घर में मौजूद है मैं बात करता हूं आपस नहीं अंकल से कहने की जरूरत नहीं है बल्कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है 
तो अगर उसने तुमसे फिर बदतमीजी की तो अब नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि तुम उसका हुलिया बिगाड़ दोगे लेकिन कहती मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ नहीं होता नहीं मेरे वजूद के साथ तुम्हारे नाम का हवाला रहता है बदल जो दूसरों को मेरी तरफ बढ़ने नहीं देगा लेकिन उस दिन तो नहीं रोक पाया था यह हवाला तब यह हवाला कबूल नहीं किया था मैं। ओ, ओ, आप यहाँ बैठी हुई हैं। बार ड्राइवर आपका वेट कर रहा है देर हो रही है चलें। तुम ड्राइवर को छोड़ो और अपनी माँ को समझाओ बिना वजह की बातों पे ना टेंशन लेके बैठी हुई ये ज्यादा तो टेंशन लेने की जल्दी आऊँ तो टेंशन देर से आऊँ तो टेंशन मजबूर है बेचारी अपनी आदत से भाई तुम दोनों खाला भांजे को तो फिक्र ही नहीं है किसी बात की यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई तुम हो के परवाही नहीं है देखा नीलम ने कैसी चालाकी से इकबाल से अपनी बात मनवाई है आपा जाहिर सी बात है बाप है वो गीती के उनके दिल में तो नरमी होगी मुझे तो लगता है कि वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे गीती को इस घर में वापस बुलाने का लेकिन ये ठीक नहीं है गेती को यहाँ वापस नहीं आना चाहिए वो वापस आएगी तो बदर भी आएगा और बदर आएगा तो समझो जफर की ऑफिस और फैक्ट्री से छुट्टी ओहो नहीं आएगी और ना ही बदर आएगा क्यों नहीं आएगी आई थी ना अस्पताल बाप को देखने वो तो हमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी क्या आप 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 क्या कर सकती हैं अब तो इकबाल भाई ने खुद उसे कहा है कि वो यहाँ आ सकती है तुम जाओ तुम जाओ कराची वापिस मैं कर लूँगी खुद कुछ यार आप खामा खा परेशान हो रही है वो नहीं आएगी और अगर आई भी ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं करेगी ठीक है आपा आपको जो ठीक लगता है ना आप वो कीजिए जफर तुम शानों से बोलो जरा मेरा बैग तो गाड़ी में रखा है तो जरा बाकी सबसे मिल के आऊंगा कहानिया कुछ लोग बहुत ही ढीठ होते हैं कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ना बिल्कुल ठीक कहा कुछ लोग वाकई ढीठ होते हैं बेजत होते हैं मार खाते हैं और फिर वही आके खड़े हो जाते हैं इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं पाई जाती ओ हेलो ज्यादा होशियार मत बनो तो ये बात इन्हें क्यों नहीं समझाती हो वैसे अब इसने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो बदर इसको छोड़ेगा नहीं मैडम ये ना हो कि बदर तुम्हें छोड़ दे तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा ये मेरे शोहर का घर यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता हाँ तुम्हें यहाँ आने से रोका जरूर जा सकता है और वक्त पड़ने पे धक्के मार के निकाला भी तुम होती कौन उसे यहाँ से निकालने वाली मुझे हम दर्दी है तुमसे रानिया फिक्र होती है तुम्हारी ये शख्स तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है इंतहाई घटिया और धोखेबाज इंसान है जितना जल्दी हो सके अपने आप को रोक लो कहीं पछताना ना पड़े क्यों लड़की पदर तो गया गया तुम्हारा भाई दफा करो इसी वजह से मैं इसको मुंह नहीं लगाती करती हाँ मैं जान और जाऊंगा ना अच्छा काम वाम नहीं करूं तुमसे मिलने आ जाऊं फौरन हाँ नहीं पूछ ले एक सेकेंड और कर बोले सर वो बरकत कंपनी का फोन आया है उनके पेमेंट कर दें तो कर दे पेमेंट किसने मना किया कल तो आप पूरे दिन दफ्तर नहीं आए मैं आपका इंतजार करता रहा और बदर साहब के होते तो कभी किसी कंपनी की 
पेमेंट लेट नहीं हुई सर मैंने आपसे पूछा जब बदर साहब होते थे तो क्या होता था क्या नहीं होता था नहीं आइंदा एहतियात कीजिए सॉरी सर सॉरी ठीक है। साहब, इधर है? जी मैं अगर लेट हूं मैं ना आऊ तो मामू को फोन करने की जरूरत थी आप जानते हैं ना उनकी तबीयत खराब है जी सॉरी आइंदा मत करिए ना मामू के लिए होंगे आप पुराने आदमी मेरे लिए नहीं है तो मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको यहाँ से निकलना होगा ठीक है पूरा गेट हेलो मेरी बच्ची जीती रहो जो काम कोई ना कर पाया ना आज तुमने कर दिया ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी शादी में गेती ना आती वैसे जब से एक बाल भाई की तबीयत खराब हुई है ना उनका दिल बहुत नरम हो गया <laughs> हार्ट अटैक जो आया है बात अम्मी वैसे मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं फॉरेन गेती के पास चली जाऊँ उसे अपनी शादी में इन्वाइट करने के लिए इतनी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारी फुप्पी ने कोई मसला खड़ा कर दिया ना तो गेती का आना भी खटाई में पड़ जाएगा क्यों भाभी तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है इनशाला जिस दिन तुम्हारी डेट फिक्स होगी ना उस दिन गेती के घर जाना और उसको इनवाइट करना पर तायमा उस शर्त का क्या जो ताया बने रखी है कि गेती आएगी तो अकेली आएगी वो शर्त तुम्हारी होगी मगर गेती को बुरा भी तो लग सकता है और बदर भाई क्या सोचेंगे इस सब की वजह से गेती ने आने से इनकार कर दिया तो भाभी आपको इकबाल भाई से एक दफा फिर बात कर लेनी चाहिए शायद वो मान जाए नहीं नसरीन कोई फायदा नहीं है उल्टा अगर इकबाल को गुस्सा आया तो ये ना हो कि वो गेती के आना मना कर दे चले अभी कुछ दिन हैं शादी सोचते हैं इस बारे में हां जनाब काम हो गया ये ले वाह बड़ी जल्दी कर दिया भाई हाँ बस वो किसी ने मदद करवा दी ना तो जल्दी हो गया हम्म, लगता है किसी खास बंदे ने मदद की है जो आपके चेहरे पे खुशी झलक रही है वो ना जब मैं ये पेपर चेक कर रहा था ना तो कहती आई मुझे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ इसमें तो बस इसलिए जल्दी हो गया चलो अच्छा लगता है तुम दोनों के दरमियान सब कुछ अच्छा हो गया शादी चीज ही ऐसी होती है यार गेती इस रिश्ते में बंद के मुझसे उनसीत महसूस करने लगी है और यही वजह है कि मेरे दोस्त के चेहरे पे खुशी रोशनी बन के झलक रही है तुझे तो नजूमी होना चाहिए वैसे अरे तेरे बचपन का दोस्त हूँ यार अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे लतीफ भाई ये रोल नंबर जरा चेक करके बता दें अच्छा किसका है बी का अच्छा ये का रिजल्ट आ गया क्या हो गया भाई किसका रिजल्ट आ गया यार गेती का, गेती का, गेती का। रोल नंबर याद है हाँ यार याद है पास हो गई है फर्स्ट डिवीजन में मुबारक हो यार मुबारक हो हाँ मुझे वो अपनी बाइक की चाबी देना बाइक की क्यों भाई यार मैं लेके जा रहा हूँ इनकार नहीं मगर मैं बाद में तुझसे मिलता हूँ मेरा तो चेक कर देंगे सर। आहा, 
जानती हूँ मगर जाओगी ना अपनी शादी का बुलावा देने जी वो तो बुलाने जाऊंगी जब जाओगी तो गेती के साथ बदर को भी बुला लेना वॉलेट फोन पैसे में सब देने को तैयार इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी और तू इन चीजों की ऑफर कर रहा है मैं गेती तुम पीछे अपनी बकवास मत करो बकवास तो हम तेरी बदर बदर जा तुझे माफ किया अरे बदर भाई ये बाइक किस की है तुम गेती को बुला के लाओ सब खैरियत है ना हाँ भाई खैरियत है गेती को बुलाओ ना अच्छा मैं बुला के लाऊ भाभी भाभी आओ चले जल्दी आओ आ जाओ कहा एक खबर सुनानी है मुझे तुम्हें क्या पहले ये बताओ तुम्हें मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठना कैसा लगे पता बताओ क्या बात है बताता हूँ इतनी जल्दी क्या है मुझे परेशानी हो रही है परेशानी वाली बात नहीं है बताओ ना एंजॉय कर रही हो इतना सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है बदर अब बता भी तो अच्छा बताता हूँ तुम्हारा ये का रिजल्ट आ गया है क्या मैं मैं फेल हो गई ना जी नहीं आप पास हो गई हैं वो भी फर्स्ट डिवीजन में बाकी खुश हो आप बताओ मोटरसाइकिल पे घूमना कैसा लग रहा है मेरे साथ ये देखो तो चेक करो पास हो गई हो तुम पढ़ाई की इतनी फिक्र होती ना तो दो मजामी में सफली ना आती तुम्हारी और तूने कौन सा थोड़ी देर में जाके सारा कोर्स हिफ्स कर लेना क्या हुआ है किसी फेल तो नहीं हुई हो तुम तो। पर अब्बा की नजरों में तो हमेशा के लिए फेल हो गई हूं ना गेती अभी रोना धोना नहीं चलेगा मैं यहां पर तुम्हें तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए लाया हूं तुम रो रही हो चलो टायबू में अंदर आ जाओ हाँ, आ जाओ बेटा तायाबू मैं आपको एक खबर सुनाऊ तुम इस वक्त तायाबू को अखबार सुनाओगी ताई अम्मी इस अखबार में एक खास खबर है अच्छा ऐसी क्या खबर है बेटा तायाबू इसमें खुशखबरी है खुशखबरी तो फौरन सुना दो मुद्दत हुई कोई खुशखबरी नहीं सुनी ताई अम्मी गेती का रिजल्ट आ गया है रिजल्ट आया पास हो गई है फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है वो किधर है दिखाओ इकबाल इतनी बड़ी और इतनी अच्छी खबर है मैं आज गेती के घर जा सकती हूँ हर किस नहीं औलाद के बारे में खुशी भी तभी खुशी देती है जब औलाद फरमा बरदार हो गेती ने इस घर और खानदान के साथ जो कुछ किया है वो मेरी शाबाशी का हक खो चुकी है नीलम की शादी पर आने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है कि वादा कर बैठा था इससे मेरी नरमी का नजायज फायदा मत उठाओ
जी पुप्पो आपने बुलाया था हाँ इधर आओ आओ बैठो इधर आओ ना देखो नीलम जब तुम गेती से मिलोगी ना मैं तो गेती से नहीं मिली हाँ हाँ जानती हूँ मगर जाओगी ना अपनी शादी का बुलावा देने जी वो तो बुलाने जाऊंगी जब जाओगी तो गेती के साथ बदर को भी बुला लेना मगर पप्पो ताया बो हाँ हाँ मैं जानती हूँ एक बाल पसंद नहीं करता ना गेती को ना बदर को मगर तुम फिक्र ना करो ना मैं मना लूंगी लेकिन पप्पो तायाबू ने सख्ती से मना किया था वादा लिया था कि मैं बदर भाई को इनवाइट नहीं करूंगी देखो बेटा अब तुम्हारी शादी पर अगर गेती अकेली आएगी तो कुछ अच्छा लगेगा आए तो अपने शोहर के साथ आए वरना ना आए लोग सौ सौ बातें बनाएंगे अब देखो बदर जैसा भी है है तो हमारे घर का दामाद ना और ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ अब अगर तुम्हें मेरे खुलूस पर यकीन नहीं है तो भैया मैं क्या कर सकती हूँ ठीक है पप्पो मैं अम्मी और ताई अम्मी से पूछ लेती हूँ कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत है ही नहीं अब मैंने कह दिया ना तो बहुत काफी है अब आगे तुम्हारी मर्जी है मानना है तो मानो वरना जाओ यहाँ से बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अरसे बाद खुलकर सांस ली हो मेरे बगैर किसी फिक्र बगैर किसी परेशानी के जिंदगी को महसूस किया हालांकि उलझने फिक्रें परेशानियां तो सब हुई लेकिन फिर भी तुम खुश हो यही तो हैरत है मुझे कि मैं फिर भी खुश हूँ मुझे लगता था कि जिससे खुश होने के लिए दौलत और पैसों की जरूरत होती लेकिन आज पता लगा कि चंद पैसों में भी आप खुश हो सकते फिर दिल होना चाहिए है ना? बात पैसे की नहीं आई थी बात तो दिल के सुकून की है और ये दिल का सुकून बड़ी अजीब चीज है ये किसी वही की तरह आपके दिल पे उतरता है और कोशिश खोज ये सब इसके लिए बेमानी है कुछ लोग सारी उम्र खपा देते हैं लेकिन ये वही उनके दिल पे नहीं उतरती और कुछ तुम्हारी तरह के खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये दिल मांगे ही लग जाते ये सब बातें कहाँ से सीखी है किताबों की प्रूफ रीडिंग करता हूँ तो बस वहीं से पढ़ लेती कितनी दूर है पेट्रोल पंप क्यों मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बस थोड़ी दूर है मेरे घर में कुछ दस पंद्रह मिनट और चलना पड़ेगा उसके बाद आ जाएगा पेट्रोल पंप गेती तुम पीछे हो जाओ क्या क्या चाहिए तुम्हें वॉलेट फोन पैसे में सब देने को तैयार इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी और तू इन चीजों की ऑफर कर रहा है मैं गेती तुम पीछे अपनी बकवास मत करो हम तेरी सारे पौधे जल गए भाई ये क्या क्या है ना? क्या हुआ ये क्या भाई का हाथ पकड़ बेटा बैठा उसको भाई आपको हुआ क्या है कुछ नहीं वो जरा सी चोट है बस 
ये जरा सी चोट है देख तो जरा चला जा नहीं रहा हर तरह से कपड़े फटे हुए हैं ये जरा सी चोट है जा जा पानी लेके आ भाई करिए जल्दी जब तक ये मनहूस इस घर में है इस घर पे ऐसी मुसीबतें आती रही खुदा का खौफ करें नहीं क्या हो गया आपको उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं किसी दिन उसने आगे से जवाब दे दिया तो फिर अच्छा लगेगा आपको वहाँ हूँ तुम्हारी कैसे अपने बच्चे को इस हालत में देख के चुप रह जाऊ माँ ही बुरी लगती है ज़्यादा मारा तो नहीं उसे तुम्हारे कहने के मुताबिक हाथ ज्यादा हल्का ही रखा था और हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है उसकी अच्छा किया थोड़ा दिल को सुकून आ गया बहुत होशियार समझता को उसने तुम में से किसी को देखा तो नहीं 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 हमने हेलमेट पहने हुए थे और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ फिर हम वहां से निकला ठीक है चलो फिर तुम लोग निकला यहां से बाद में बता ठीक ये लो मतलब तुम मम्मी की बातों का बुरा ना मानना कर ठीक ही तो कहा था आंटी ने जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं परेशानियों के सिवा कुछ तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना गई थी तो मेरी सबसे बड़ी खुशनुसी थी और कोई और ये बात नहीं समझ सकता हल्दी दूध पी लो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए पता है एक दफा मैं गिर गई थी बहुत चोटें आई थी मुझे तो अम्मी ने इसी तरह मुझे हल्दी दूध दिया था फौरन फायदा हुआ था तुम बेड पे आ जाओ नीचे सोने की जरूरत नहीं है और तुम मैं नीचे सो जाऊंगी नहीं कहती मैं यहाँ पर ठीक हूँ नहीं तुम यहाँ ठीक नहीं हो तुम्हें बुखार है तुम्हें बेड पे लेटना चाहिए मेरी फिक्र मत करो मगर कहती बिल्कुल बात नहीं सुनते हो तुम चलो उठो शाबाश ये मुझे पकड़ा था मुझे लगता है कि मनहूस तो मैं हूं तुम्हारे लिए जब से तुम्हारी जिंदगी में आया हूं तुम्हारे साथ बुरा ही हो रहा है मुझे तो लगता है हम दोनों ही मनहूस हैं एक दूसरे के लिए
तुझे माँ 